欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。仙台有数位播仙火，邓位化身绝美风披师尊，女配角团全是熟人。四月二十三日，有许多新剧发布物料，也包括尹涛执导的《仙台有数》。这部剧是邓位的首部男主剧，预告的质感挺不错。苏一水的盛世美颜，真的让人迷糊。吸引了很多路人入坑，《仙台有数》未播仙火，关注了邓位的小伙伴应该都对当初《仙台有数》开机杀青的盛况历历在目。邓位通过《长相思》大火后，吸收了很多的铁杆真爱粉，他们用自己的努力让偶像切切实实感到温暖和支持。当《仙台有数》首发预告后，数据热度当然也是不用愁的。预告发出来后。登顶多个榜单。4月23日，预约量已经突破了 53.9 W， 还在火速增长中。邓位饰演的男主角苏一水，造型真的太好看了。导演尹涛也很会拍，全方位展示了男主的帅气。苏一水主要分为第一世的徒弟和第二世的师尊，大家想要的仙台有数都有，各种风格的帅气造型。简直像是在看奇迹卫卫，而且每一套造型穿在邓位的身上都是那么的好看，搭配他帅气的面容和高挑的身材，完美适配原著里的绝美师尊苏一水。除了官方的预告物料外，邓位工作室也发了一些新镜头，对脸拍的让人迷糊，多套造型让人一本满足。除了这次官宣的造型外，邓位还有很多好看的造型等待放出来，比如这套疑似入魔的白发，扎着马尾破碎感十足，当初也是吸引了很多人的神级造型。男主苏一水是亲王的私生子，小说里他身世凄苦，为了相助父亲谋夺天下，体内还被封印了魔物灵泉。后来女魔头木青哥发现了他未来的命运，强行收苏一水为徒弟。两师徒的日常就是苏一水气呼呼，木青哥给他顺毛。后来苏一水和木青哥对立，被迫站在了相反的立场。木青哥表面上和他决裂，但是仍然为苏一水逆天改命，遭人算计身亡。像韩志饰演的女主也有两个时期，第一世的木青哥和第二世的薛冉冉，性格有极大的反差。木青哥身亡后的一十八年后，他转生成了薛冉冉，体质很弱，被苏一水收为徒弟，细心照顾。虽然很多人吐槽向寒之的颜值，不过我觉得还好了。他的五官没有什么硬伤，薛冉冉时期的造型挺可爱的。向寒之的演技也不错，古装造型或许不是超美，但至少是顺眼舒服的。配角团都是熟人。《仙台有数》的导演是尹涛，他是出了名喜欢用熟人，所以大家在这部剧里会看到很多眼熟的演员，他们大部分都参演过《少年歌行》《长风渡》等。男二号陈星海代表角色是最食人间烟火色的男主景琛，五官端正，很符合男二副有谋略的设定。其他的几位配角就都是熟人了。像是张维娜、张睿、艾米、曹玉晨、赵柯等，《仙台有数》目前还在后期制作中，最快预计会在二零二四年下半年播出。邓位的盛世美颜男主让人看了迷糊到不行，可以想象播出后会有多养眼了。